স্টুডেন্টস এই ভিডিওটায় তোমরা একটা ডিপিপি সলিউশন পাবে যেটা ক্লাস টুয়েলভের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সের প্রাথমিক একটা ক্লাস নেওয়ার পর আমি তৈরি করেছি এই ক্লাসে এই ডিপিপিটায় খুব সহজ সহজ কিছু প্রবলেম পাবে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং চার্জের উপরে বেসিক কনসেপ্টগুলো তোমাদের ক্লিয়ার করবে ওকে তো ডিপিপিটা সলিউশন দেখার আগে অবশ্যই ডিসক্রিপশানে তুমি এর পিডিএফটা ডাউনলোড করে নেবে এবং নিজে করার চেষ্টা করবে প্রবলেমগুলো না পারলে সলিউশনটা দেখবে ওকে চলো শুরু করা যাক ক্লাস টুয়েলভের প্রথম চ্যাপ্টার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স আর তারই একটা সাব টপিক হচ্ছে ইলেকট্রিক চার্জেস অ্যান্ড ফিল্ডস তার উপরেই খুব বেসিক কনসেপ্টের উপর বেস করে ডিপিপি আমি পাবলিশ করছি এই চ্যানেলে এবং এই প্রবলেমগুলো একটু তোমরা দেখো তোমরা নিজে পারছো কি না আমি অবশ্যই করে দেবো তো সুতরাং প্রথম যে প্রবলেমটা রয়েছে রয়েছে ইন এ রিজিয়ান অ্যান্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড ই ইজিক্যাল টু ফোর এক্স আই ক্যাপ ভোল্ট পার মিটার এক্সিস্ট হোয়াট ফোর্স উইল বি এক্সপিরিয়েন্সড বাই এ চার্জ অফ ফোর মাইক্রোকোলম সিচুয়েটেড অ্যাট এক্স ইজিক্যাল টু টু মিটার ওকে তো সুরেশ এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ডিপেন্ড করে যাচ্ছে দেখো পজিশনের উপরে এক্সের উপর ডিপেন্ড করে যাচ্ছে তাই এক্স ইজিক্যাল টু টুতে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কত হবে এক্স ইজিক্যাল টু টুতে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু হয়ে যাবে ই ইজিক্যাল টু ফোর টু জ এইট তাই তো এইট আই ক্যাপ এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু অ্যাট এক্স ইজিক্যাল টু টু এবার এইখানে যদি তুমি চার্জ রেখে দাও যে চার্জটা তুমি এখানে রেখেছো সেটা কত লেখেছ সেটা হচ্ছে ফোর মাইক্রোকুলম ওকে যে চার্জটা রাখা যায় সেটা ফোর মাইক্রোকুলম তাহলে সেই চার্জের উপর কত ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে কিছুই না তোমরা জানো ফোর্স ইজ ইকাল টু কিউ ইন্টু ই তাহলে কিউ ইন্টু ই তোমরা বসিয়ে দেবে কিউ আর ই এর ভ্যালু যদি কিউ হচ্ছে ফোর মাইক্রোকুলম তাহলে ফোর মাইক্রোকুলম মনে হচ্ছে ফোর ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস সিক্স কুলম মাইক্রোকুলম বসিয়ে দিলাম এবং তারপর এইট ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালুটা এবং সেটা আই ক্যাপ যেহেতু তাহলে আই ক্যাপ এই হচ্ছে টোটাল ফোর্স তাহলে আমার অ্যান্সার কী আসছে থার্টি টু ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস সিক্স নিউটন বা বলতে আই ক্যাপ বা বলতে পারো থার্টি টু মাইক্রো নিউটন এবং সেটা কোন দিকে এক্স অ্যাক্সিসের দিকে তো এই হচ্ছে ফোর্সের ভ্যালুটা ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে কী করে করলাম না ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু এক্স ইজিক্যাল টু টু এ কত সেটা বার করলাম এবং সেইখানে যদি চার্জ থাকে ফোর মাইক্রোকোন তার সেই চার্জের উপর কত ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে এটা বার করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে খুব সহজ প্রবলেম ছিল এটা নেক্সট যে প্রবলেমটা আমরা এখানে করে দিয়েছি আমি এবং এখানে বলে রাখা ভালো যে প্রবলেমগুলো প্রত্যেকটাই মোটামুটি আমার বানানো প্রবলেমই বলতে পারো যা যা পড়িয়েছি তোমাদের তার উপর বেস করে ছোট্ট একটা সহজ ডিপিপি ওকে এটা তোমাদের করতে দেওয়া রইল এটা তুমি ডিসক্রিপশানে লিক ক্লিক করলে ডিপিপিটা প্রিন্ট আউট পেয়ে যাবে এবং এটাকে সলভ করবে তোমরা ওকে আমি এটা সলভ করে দিচ্ছি অলরেডি যদি মনে করো যে তোমরা প্রথমে এটাকে নিজেরা সলভ করবে তাহলে লিঙ্ক ক্লিক করে ডিপিপিটা নিয়ে সলভ করা শুরু করবে না পারলে অবশ্যই দেখে নেবে এবং এখানে প্রবলেমটা কী রয়েছে প্রবলেমটা রয়েছে এখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড রয়েছে হরিজন্টাল ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং এই ফিল্ডের একটা চার্জ রয়েছে ঠিক আছে এই চার্জটা রাখা আছে এবং প্রশ্ন করেছে এই চার্জ অফ সিক্স মামিলি কুলম ওকে রিসাইডিং ইন এন ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ টু হান্ড্রেড নিউটন পার কুলম মাস অফ চার্জ ইস টু মিলিগ্রাম হাউ মাচ অ্যাক্সেলারেশন উইল দ্য চার্জ এক্সপিরিয়েন্স এখানে চার্জের কত অ্যাক্সেলারেশন এক্সপিরিয়েন্স করবো সেটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে দিয়েছে তো অ্যাক্সেলারেশন কী করে বার করে অ্যাক্সেলারেশন মানে ফোর্স বাই মাস তাই না তো ফোর্স কী করে বার করে ইলেকট্রিক ফিল্ডে থাকলে ফোর্স হচ্ছে কিউ ইন টু ইলেকট্রিক ফিল্ড ফোর্স হয়ে গেলো তাকে মাস দিয়ে ডিভাই ঠিক আছে তাহলে কিউ ইন টু কিউ এর ভ্যালু কত এখানে দেখো কিউ এর ভ্যালু বলে দেওয়া আছে সিক্স মিলিকুলাম তাহলে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি এটা কুলম মিলিকুলাম হয়ে গেল কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু বলে দেওয়া আছে দেখো তুমি দুশো নিউটন তো টু হান্ড্রেড বেশ এবং মাস হচ্ছে আছে টু মিলিগ্রাম টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি এই হচ্ছে টু মিলিগ্রাম ওকে তো টেন টু দি মাইনাস থ্রি টেন টু দি মাইনাস থ্রি ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল সিক্স তাহলে এখানে পড়ে থাকলো কি টু এখানে হবে থ্রি ওকে থ্রি ইন্টু টু হান্ড্রেড দ্যাট ইস সিক্স হান্ড্রেড ওকে সিক্স হান্ড্রেড মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এই হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সিলারেশন নেক্সট প্রবলেম বন্ধুরা বলা আছে এবিসিডি ইজ আ প্লেন শিট অফ পেপার ওকে এখানে আর কিছুই না পেপারের উপর চার্জ রয়েছে চার্জটার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে এইদিকে সেই তার মধ্যে একটা দড়িতে করে একটা চার্জ কীরকম বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া আছে দড়িটার লেন্থ বলে দিচ্ছে এল তাহলে এইখানে অ্যাঙ্গেল কত হয় মানে ব্যাপারটা এরকম এই এখানে পজিটিভ চার্জ রয়েছে ওকে
তো তোমার জিজ্ঞেস করেছে এই অ্যাঙ্গেলটা কত ওকে তো তুমি দেখে নিই এই ববটার উপর কখন ফোর্স কী কী ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে এমজি নিচের দিকে এদিকে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হবে সেটা হচ্ছে কি ই ইলেকট্রিক ফিল্ড ই দেখো বলে দিয়েছি যে ওর জন্য যে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে সেটা ই বলে দেওয়া হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ই ইন্টু কী হয়েছে এই ফিল্ড ইউজ হচ্ছে দিয়ে বেশ আর এদিক এই দিকে স্ট্রিং এর লেন্থ এর দিকে বা লেন্থ বরাবর অ্যালং দ্য লেন্থ অফ দ্য স্ট্রিং টেনশন কাজ করবে ঠিক তাহলে এই টেনশন এই ফোর্স এই ফোর্স আর টেনশন এই তিনটে এইগুলো আমি ক্রিয়েট করেছি যথারি দিক টেনশনের দুটো কম্পোনেন্ট এদিকে কম্পোনেন্ট এবং এদিকে কম্পোনেন্ট এদিকে কম্পোনেন্ট হচ্ছে টি কস সিটা আর ভারিয়েন্টাল কম্পোনেন্ট হচ্ছে টি সাইন থিটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে টি সাইন থিটা ইজিক্যাল টু ইউ টি সাইন থিটা ইজিক্যাল টু কিউ ইন টু ই আর টি কস থিটা ইজিক্যাল টু এম জি দুটোকে ডিভাইড করলে আসবে টেন থিটা ইজিক্যাল টু আসবে কিউ ই বাই এম জি টেন থিটা বেরিয়ে গেল কিউ ই বাই এম জি তাহলে থিটা ইজিক্যাল টু টেন ইনভার্স কিউ ই বাই এম জি থিটা ইজিক্যাল টু টেন ইনভার্স কিউ ই বাই এম জি ওকে খুব ইজি অঙ্ক ছিল এটা বোঝা গেল নেক্সট কোশ্চেন বলছে ইকুয়াল ল্যান্ড অফ লাইক চার্জেস কিউ আর কিউ এই যে লাইক চার্জ দুটো রয়েছে লাইক দুটোই পজিটিভ মানে এর মানে তাই আর মাঝখানে একটা ক্যাপিটাল কিউ চার্জ রয়েছে বলতে হবে যে ক্যাপিটাল কিউ এর ভ্যালু কত হলে এই পুরো সিস্টেমটা একটা ইকুইবিয়াম কনস্ট্রাক্ট করবে পুরো সিস্টেমটা ইকুইবিয়াম কনস্ট্রাক্ট করছে তার কারণ হচ্ছে কোনো এই চার্জ এই চার্জ এবং এই চার্জ তিনটের উপর টোটাল কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে না ওকে সেই কোনো একটা চার্জের কথা বলো ধরো এই চার্জ এই চার্জের টোটাল ফোর্স ক্যালকুলেট করে আমরা দেখি যে কত হচ্ছে তো এই চার্জের উপর স্মল কিউ চার্জটা কত ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে এই চার্জের উপর এই স্মল কিউ চার্জটা কত ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করবে সেটা তো এইদিকে হবে তাই না বেশ সেটা কত হবে সেটা হচ্ছে কে কিউ স্কোয়ার বাই এই লেন্থটা টুয়েলভ আছে তার টুয়েলভ স্কোয়ার দ্যাট ইজ ফোর এল স্কোয়ার এই হচ্ছে প্রথম ফোর্স ওকে নেক্সট আর একটা ফোর্স কী আসবে দেখে নাও এরপর এই কিউ চার্জটা একে এই দিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে তাই না এই কিউ চার্জটা মাঝখানে যে কিউ চার্জটা রয়েছে সেই কিউ চার্জটা এদিকে এরপর আর একটা ফোর্স এদিকে অ্যাপ্লাই করবে সেটা কত সেটা হবে কে স্মল কিউ ইন্টু ক্যাপিটাল কিউ বাই লেন্থ হবে এল স্কোয়ার ওকে এই দুটো ফোর্স কিন্তু একই দিকে হচ্ছে অর্থাৎ এই দুটো ফোর্স জাস্ট যোগ হয়ে যাবে ব্যাস তাহলে এই হচ্ছে টোটাল ফোর্স এই টোটাল ফোর্স ইজ গেল টু জিরো ফুট করবো জিরো ফুট করে আমাদের ক্যাপিটাল কিউ আমাকে কত সেটা বার করতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে ক্যাপিটাল কিউ আমরা দেখি কী বেরোচ্ছে দেখো না কে কে ক্যান্সেল আউট হচ্ছে কে ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে বেশ একটা একটা কিউ ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে বেশ এল স্কোয়ার ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে বেশ তাহলে আমাদের কী পড়ে থাকলো এখানে আমাদের পড়ে থাকলো হচ্ছে কিউ ইজ গেল টু দেখো তুমি কিউ ইজ গেল টু চলে আসছে মাইনাস স্মল কিউ বাই ফোর তাহলে এই ভ্যালুটা যদি এই চার্জটা যদি এখানে থাকে তাহলে এই সিস্টেমটা একটু ভাবে থাকবে নেক্সট প্রবলেম হচ্ছে হোয়াট পোটেন্সিয়াল উইল বি ক্রিয়েটেড এট পয়েন্ট পি সিচুয়েটেড এট ফাইভ মিটার ফ্রম এ চার্জ ফাইভ কুলুম খুব সোজা করছে এটা পোটেন্সিয়ালের জাস্ট ইয়ে থেকে হবে ভি এম ডেফিনেশন থাকে ভি ইজ ইগাল টু ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সেল আর নট কিউ বাই আর জাস্ট এই ফর্মুলাটা ইউজ করলেই তোমার অ্যান্সার হয়ে যাবে ওকে তো কী বসবে না এখানে বসবে ফাইভ সি আর এখানে আর এই জায়গায় বসবে ফাইভ মিটার ওকে ব্যাস এইটা তুমি বসে দিলে তোমার অ্যান্সার চলে আসবে নেক্সট প্রবলেম ছিল যে ফাইন্ড ফিল্ড অ্যান্ড পোটেন্সিয়াল অ্যাট মিড পয়েন্ট এইখানে ফিল্ড অ্যান্ড পোটেন্সিয়াল বার করতে হবে তো স্টুডেন্টস এই জায়গায় কিউয়ের জন্য ফিল্ড এদিকে হবে আবার এই কিউয়ের জন্য ফিল্ড এদিকে হবে অর্থাৎ টোটাল ফিল্ড জিরো হয়ে যাবে যেহেতু ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট তো পোটেন্সিয়াল থাকবে পোটেন্সিয়াল হবে কে কিউ বাই এল এখানে কে ইজ ইকাল টু কে ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর পাই ইফ স্যাল আর নট ওকে এটা আমি আর লিখছি না বেশ তাহলে কে কিউ বাই এল আবার ওই চার্জের জন্য হবে প্লাস কে কিউ বাই এল তাহলে টু কে কিউ বাই এল হচ্ছে ওই পোটেন পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল মিড পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল এটা পোটেন্সিয়াল কী রকম হবে পোটেন্সিয়াল তো ভেক্টার কোয়ান্টিটি নয় ইলেকট্রিক ফিল্ডে ভেক্টার কোয়ান্টিটি তাই ডিরেকশান ওয়াইজ ওটা যোগ হতে গিয়ে দেখা যাবে ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট তাই ওটা জিরো হয়ে যাবে কিন্তু পোটেন্সিয়াল কি ভেক্টার কোয়ান্টিটি না পোটেন্সিয়াল স্কেলার কোয়ান্টিটি তাহলে জাস্ট যোগ হয়ে যাবে দু জায়গা দুটো এই পয়েন্টে এই চার্জের জন্য এখানে কত পোটেন্সিয়াল প্লাস এই চার্জের জন্য এখানে কত পোটেন্সিয়াল দুটো পোটেন্সিয়াল সেম কে কিউ বাই এল এই দুটো যোগ হয়ে যাবে জাস্ট ওকে অর্থাৎ টোটাল পোটেন্সিয়াল
এই পয়েন্টের ফিল্ড বার করতে হবে এই পয়েন্টের ফিল্ড কীভাবে এই পয়েন্টে পজিটিভ চার্জ করতে হবে ইউনিট পজিটিভ চার্জ যথে এই পয়েন্টের ফিল্ড হবে এই চার্জের জন্য এই পয়েন্টের ফিল্ড হচ্ছে এই দিকে আবার মাইনাস চার্জের জন্য ওই পয়েন্টে একই দিকে ফিল্ড হবে যেহেতু মাইনাস চার্জ সেটা এখানে যদি ইউনিট পজিটিভ চার্জ হলো তাহলে সে অ্যাট্রাক্ট হবে মাইনাসের দিকে অর্থাৎ এই ফিল্ড ওই দিকে অর্থাৎ এখানে ফিল্ডের ফর্মুলো হবে কে কিউ বাই এল স্কোয়ার এটা হচ্ছে একটার জন্য ছিল জাস্ট এটাকে দুই দিয়ে করে দিতে হবে টু কে কিউ বাই এল স্কোয়ার এই হচ্ছে আমাদের টোটাল ফিল্ড আচ্ছা পোটেনশিয়াল কী হবে দেখো এইটার জন্য পোটেনশিয়াল হবে কে কিউ বাই এল এটার জন্য হবে মাইনাস কে কিউ বাই এল এবার কিন্তু পোটেনশিয়াল হয়ে গেল জিরো প্লাস চার্জের জন্য পোটেনশিয়াল এন্ড নেগেটিভ চার্জের জন্য পোটেনশিয়াল দুটো ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট হবে অবশ্যই ম্যাগনিটিউডের দিক থেকে মানের দিক থেকে ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট হবে একটা নেগেটিভ হবে একটা পজিটিভ হবে জাস্ট সিম্পল যোগ করবে দুটো জিরো চলে আসবে ওকে তো আশা করি বোঝা গেল নেক্সট প্রবলেম হচ্ছে উই নো দ্যাট চেঞ্জ অফ পোটেনশিয়াল এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ার্ক ডান দেন সলভ ইট হাউ মাচ ওয়ার্ক ডান ইজ নিডেড বাই চার্জ অফ কিউ ডাস্ট ফর মুভিং ফ্রম এ টু বি একটা কিউটার চার্জ কিউ চার্জটাকে এ থেকে বিয়েতে নিয়ে আসতে কত ওয়ার্ক ডান করতে হবে এটা হচ্ছে প্রশ্ন তাহলে ওয়ার্ক ডান করতে গেলে আমি দেখতে হবে এতে পোটেনশিয়াল এনার্জি কত আর বিতে পোটেনশিয়াল এনার্জি কত দুটো পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফারেন্স করলেই আমার বেরিয়ে যাবে তাহলে বিতে পোটেনশিয়াল এনার্জি কত দেখো তুমি জানো কিউ পুরো পোটেনশিয়ালটা তৈরি হয়েছে তো কিউয়ের জন্য অর্থাৎ বিতে পোটেনশিয়াল এনার্জি কী হবে বিতে পোটেনশিয়াল এনার্জি হবে পোটেনশিয়াল অফ পোটেনশিয়াল অফ বি সেটা কত পোটেনশিয়াল অফ বি কত কে কিউ বাই বি এটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল অফ বি তার সাথে কী গুণ করতে হবে কিউ ডাস গুণ করতে হবে পোটেনশিয়াল এনার্জি হয়ে গেল আচ্ছা আর পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ এ কত ছিল পোটেনশিয়াল এনার্জি ছিল কে কিউ বাই এ পোটেনশিয়াল এটা পোটেনশিয়াল তার সাথে কিউ ডাস গুণ করলে এটা পোটেনশিয়াল এনার্জি যথারি এই দুটো বিয়োগ করতে হবে পোটেনশিয়াল অফ পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ বি মাইনাস পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ এ যদি করিস তাহলে উত্তর আসবে কে কিউ বাই কে কিউ কিউ ডাস্ট কে কিউ কিউ ডাস্ট কমন যদি নিই তাহলে তোর চলে আসবে ওয়ান বাই বি মাইনাস ওয়ান বাই এ এই হচ্ছে ব্যাপার ওকে তাহলে এই হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফারেন্স পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফারেন্স জাস্ট দুটো জায়গাকার পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফারেন্স যেই বার করবে তুমি ওয়াক ডান পেয়ে যাবে ওকে নেক্সট আমাদের আসছে প্রবলেমটা এর যে সার্কেল অফ রেডিয়াস আর বুঝছে রেডিয়াস আর সার্কেল আছে সার্কেলের সেন্টারে চার্জ আছে এইখানে এইখানে একটা পয়েন্ট এখানে একটা 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 চার্জকে এইখান থেকে এইখানে আনতে হবে এই রাস্তায় তাহলে কত ওয়াক ডান হবে তো স্টুডেন্টস তুমি যে রাস্তা দিয়ে আনো না কেন তুমি ওয়াক ডান বার করতে গেলে এখানকার পোটেনশিয়াল এনার্জি বার করতে হবে কত ওখানকার পোটেনশিয়াল এনার্জি ভি আমরা বললাম ওখানকার পোটেনশিয়াল হচ্ছে ভি এ ওকে ওখানে পোটেনশিয়াল এনার্জি ভি এ তাহলে যদি কোনো চার্জ কিউ থাকে তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি হচ্ছে ভি এ ইন্টু কিউ আর বি পোটেন পোটেনশিয়াল ধরলাম ভি বি তো যদি কোনো চার্জ এখান থেকে এখানে চলে আসে তাহলে তার এনার্জি হবে ভি বি ইন্টু কিউ এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে ভি আর ভি বি এই দুটো কিন্তু ইকুয়াল কেন ইকুয়াল কারণ দেখো এই কিউ থেকে এর ডিস্টেন্সও যা এই কিউ থেকে এর ডিস্টেন্সও তাই কিন্তু ডিস্টেন্সগুলো সেম তাহলে ওখানে পোটেনশিয়াল হবে কে কিউ সরি কে কিউ বাই আর তাই না তাহলে এ বিন্দুর আরও যা বি বিন্দুরও তো আর তাই তাহলে দুটো আর মাঝখানে কিউ তো সবারই প্লাস কিউ চার্জ রয়েছে তাই না সব ক্ষেত্রে অর্থাৎ পোটেনশিয়াল কিন্তু দুটোতেই সেম অর্থাৎ ভি এ ইজ ইকাল টু ভি বি ভি এ ইজ ইকাল টু ভি বি অর্থাৎ ভি এ আর ভি বি সমান তাহলে ভি এ কিউ ইন্টু কিউ ভি বি ইন্টু কিউ এটাও সমান তাই না তাহলে দুটো পয়েন্টেরই পোটেনশিয়াল এনার্জি কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি দুটো পয়েন্টেই চার্জটা পোটেনশিয়াল এনার্জি সেম থাকছে তাহলে কোনো ওয়াক ডান কিন্তু হবে না তাহলে ওয়াক ডান ইজ ইকাল টু দুটো পয়েন্টের পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফারেন্স সেটা কোনো ডিফারেন্স হবে ভি এ ইন্টু কিউ মাইনাস ভি বি ইন্টু কিউ যখন আমরা করবো যেহেতু ভি আর ভি বি একই একই সেম তাহলে এর অ্যান্সার আসবে জিরো অর্থাৎ কোনো ওয়াক ডান করতে হবে ওকে নেক্সট আমরা যে প্রবলেমটা আসছি সেই প্রবলেমটা খুব সুন্দর একটা প্রবলেম এখানে বলছে যে একটা কনস্ট্রাক্ট করতে হচ্ছে স্কোয়ার এই স্কোয়ারটা কনস্ট্রাক্ট করতে গিয়ে তোর টোটাল কত ওয়াক ডান হবে বা টোটাল পোটেনশিয়াল এনার্জি কত স্কোয়ারটার হাউ মাচ ওয়াক ডান ইজ রিকোয়ার্ড টু ব্রিং ফোর ইকুয়াল চার্জেস ওকে টু দ্য ভার্টিস অফ এ স্কোয়ার অফ সাইডে সোন ইন ফিগার তো প্রথমে ধরো এই চার্জটা আনতে কোনো কাজই করতে হবে যেহেতু ওখানে কোনো ফিল্ড ছিলই না তাহলে প্রথম কাজটা হচ্ছে আমাদের জিরো প্রথম কোনো কাজই করতে হবে না অর্থাৎ প্রথম কাজটা হচ্ছে জিরো বেশ তারপরে যখন এই চার্জটা তুমি আনবে এখানে অলরেডি পোটেন্সিয়াল ক্রিয়েট হয়ে গেছে কার জন্য কিউয়ের জন্য পোটেনশিয়াল ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখানে সেটা কত পোটেনশিয়াল সেটা হচ্ছে কে কিউ বাই
কি হবে না কে কিউ বাই এই ডিসটেন্সটা এই ডিসটেন্সটা কত হবে এই ডিসটেন্সটা হবে এ রুট টু হলো দুটো পোটেন্সিয়াল যোগ করলাম টোটাল পোটেন্সিয়াল আসলো হয়ে গেল এই দুটো পোটেন্সিয়াল যোগ করলে ওই পয়েন্টে টোটাল পোটেন্সিয়াল আসলো আমার এর সাথে তুমি গুণ করবে কিউ ক্লিয়ার নেক্সট আমাদের যে পোটেন্সিয়ালটা আসছে ঠিক আছে এই পয়েন্টের এই পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল কারা কারা তৈরি করেছে এই পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল এ তৈরি করেছে এ তৈরি করেছে এবং এ তৈরি করেছে তিনজন মিলে তৈরি করেছে রাইট তাহলে ওই পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল হবে কে কিউ বাই এ একটা বেস তাহলে এই এই চার্জের জন্য হবে এটা কথা হবে কে কিউ বাই এ এটাও তাই হবে এবং আলটিমেটলি এই চার্জের জন্য এখানে পোটেন্সিয়াল কথা হবে সেটা হচ্ছে কে কিউ বাই এ রুট টু এই যে টোটাল পোটেন্সিয়াল ওকে তাহলে এই টোটাল পোটেন্সিয়াল বেরোলো ঠিক আছে এই পোটেন্সিয়ালটা এখানকার পোটেন্সিয়াল কারা কারা তৈরি করেছে এ এ এ তিনটে টার্ম যোগ করলে চলে আসে পোটেন্সিয়াল পোটেন্সিয়াল এনার্জি হচ্ছে জাস্ট এখানে কিউ দিয়ে গুণ করবো এই হচ্ছে পোটেন্সিয়াল এনার্জি এবার স্টুডেন্টরা এই তিনটে টার্মকে তোমরা যোগ করবে এই টার্মটা যখন এখানে এনেছিলাম কোনো কাজ করতে হয় নেক্সট টার্ম এটা যখন এখানে আনলাম কোনো কাজ করতে মানে কাজ করতে হবে এইটুকু যখন এখানে তৈরি করলাম তখন এইটা যখন এখানে আনলাম চার্জকে তখন এই গোটাটা পোটেন্সিয়াল এনার্জি এই তিনটে বড়ো বড়ো কোয়ান্টিটিকে তুমি যদি যোগ করে দাও তুমি টোটাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি বা টোটাল অর্গন পেয়ে যাবে ওকে আশা করি বুঝতে পারলাম